ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ശ്രേയാസ് കുക്ക് ഹൗസ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് കേക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മളിതിൽ നിറയെ നട്ട്സും അതേപോലെ ഉണക്കമുന്തിരിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ മൈദ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ മൈദ ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ഹാഫായിട്ട് എടുത്തിട്ടും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ക്യാരറ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് ഓൾ പെർപ്പസ് ഫ്ലോർ ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് മാവായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് ഉണക്കമുന്തിരിയാണിത് ഉണക്കമുന്തിരിക്ക് പകരം നമുക്ക് ഡേറ്റ്സ് വേണമെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് ഒരു കപ്പ് തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റാണ് കുറച്ച് നൈസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ഒരു കപ്പ് തന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്ത നട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് അധികം ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ നട്ട്സ് അത് നമുക്ക് ക്യാഷ്യൂ എടുക്കാം ബദാം എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും കപ്പലിൻ്റെ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ട കൂടി കേക്കിനായിട്ട് വേണം പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടർ എടുത്താലും മതി പിന്നീട് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് സോഡാപ്പൊടി എടുക്കുക ടീസ്പൂൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വാനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുക്കുക ഇതെല്ലാം ടീസ്പൂൺ കണക്കാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ സ്പൂൺ ആണ് ഇനി ഇത് സിനമൺ പൗഡർ ആണ് പട്ട പൊടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പട്ട പൊടിച്ചത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയ ഇഷ്ടം പട്ട എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചസാര പൊടിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് അതിൽ കൂടി ചേർത്തിട്ട് അങ്ങ് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി പട്ട ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഏലക്ക പൊടി ചേർത്താലും ഓക്കെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് നല്ല പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് കേക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കാൽ കപ്പ് സാധാരണ തരിയുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് ഇതെന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ പഞ്ചസാര വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ക്യാരമൽ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ക്യാരമൽ സിറപ്പ് ആണ് നമ്മൾ കേക്കിലേക്ക് ആ കളറിന് വേണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്യാരമൽ സിറപ്പാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ക്യാരമൽ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിനെ ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരമൽ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാനാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര വെറുതെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മളിതിൽ വെള്ളമൊന്നും ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല വെറും പഞ്ചസാര മാത്രമേ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ ഷുഗർ ഇവിടെ തനിയെ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അലിഞ്ഞ് കളർ മാറി നല്ല ക്യാരമലൈസ് ചെയ്ത ക്യാരമലിൻ്റെ ഒരു കളർ ഉണ്ടല്ലോ ആ കളറിലേക്ക് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആയിട്ട് വരും ആ സമയത്ത് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് നല്ല തിളയ്ക്കുന്ന ചൂടുവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല തിളയ്ക്കുന്ന ചൂടുവെള്ളം തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റൗവിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുക വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചൂടുവെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ ചൂടുവെള്ളം റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ഇവിടെ കുറേശ്ശെ ആ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേശ്ശെ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തല്ല സോറി കുറേശ്ശെ അലിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് അത് അലിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല ക്യാരമലൈസ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് റെഡി ആയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റൗ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാതെ തന്നെ തിളയ്ക്കുന്ന ഒരു ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ ഒരു അരക്കപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ മെഷർമെൻ്റ് എപ്പോഴും ഓർത്തുകൂടുക നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പഞ്ചസാര കാൽ കപ്പാണ് ഒഴിക്കുന്ന തിളക്ക വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് അരക്കപ്പാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്
ഇനിയിപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് വലിയൊരു ബൗൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കോഴിമുട്ട രണ്ടെണ്ണം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് കോഴിമുട്ടയും നമ്മളൊരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് മിക്സിയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഉണ്ടല്ലോ അത് ജസ്റ്റ് നമ്മളതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിനെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക ഇനി നമ്മളിതിന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ബീറ്റർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്താലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മുട്ടയും ആ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ മുക്കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ മിക്സിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ക്യാരമൽ സിറപ്പ് ഒരു കാൽ കപ്പോളം കാണും അത് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി ഇതും നമ്മൾ ബീറ്റർ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കാൽ ടീസ്പൂൺ സിനമൺ പൗഡർ സിനമൺ പൗഡർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ച് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷണം പട്ട നമ്മൾ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചല്ലോ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പൊടിച്ചിട്ടെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇട്ടെടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മിക്സിയിലാണ് ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് നല്ല നൈ അല്ലെങ്കിൽ നൈസായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മിക്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നീട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉണക്കമുന്തിരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഡേറ്റ്സ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ നട്ട്സ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നട്ട്സ് ഇത് ക്യാഷ്യൂ എടുക്കാം ബദാം എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലണ്ടി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അതും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പാച്ചില അല്ലെങ്കിൽ തവി കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ മൈദമാവ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ബാച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കും ഒരുമിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ മൂന്ന് സെറ്റായിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അതിനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇഡലി മാവിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം പിന്നെ നമുക്കിതിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ വെച്ചിട്ട് ബേക്കിംഗ് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓവൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് സാധാരണ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ആ വീഡിയോയിൽ വിത്തൗട്ട് ഓവൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം അതിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് സാധാരണ കുറച്ചൊരു വലിയ പാ
അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാരൻ ഹീറ്റിലാണെങ്കിൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റിലാണ് നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സോളം എടുക്കും ഇത് സാധാരണ ബേക്ക് ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ട്രേ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ടൊന്ന് സ്ക്യൂർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് കറക്റ്റാണ് ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂസ് ഇതിൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് ഡെക്കറേറ്റീവിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു അമ്പത് മിനിറ്റ് എടുത്തു ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ മുതൽ നമ്മൾ സ്ക്യൂർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ സ്ക്യൂർ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കേക്ക് നല്ല ബേക്കായി കറക്റ്റായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും കുറച്ച് ആഴമുള്ള ടൈപ്പ് ട്രേ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ട്രേ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അമ്പത് മിനിറ്റോളം എടുത്തത് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ട്രേ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലോ ഉള്ള ട്രേ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതായത് ഈ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള ട്രേ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ മുതൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ സ്ക്യൂർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിനകത്ത് വെച്ചൊരു സമയത്ത് കേക്ക് കറക്റ്റാണ് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ അതിൽ വെച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ആ ചോക്ലേറ്റ് റെസിപ്പിയിൽ പറയുന്ന അത്രയും സമയം തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇനി നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുറിച്ച് കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആണ് ആ കേക്ക് അപ്പോൾ അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഇത് നട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ ഡേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റൈസിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മൈദ യൂസ് ചെയ്താലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അത് മൈദ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗോതമ്പ് പൊടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്യുക കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇഷ്ടമല്ലേ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അതേപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ